Wow Virtual Bangladesh 2022 organized by British Council, CCD Bangladesh and Mongol Deep Foundation. Firdos Momo. Shabai kamun tron janat chhi. Wow Virtual Bangladesh. 2010 shale Ms. Jut Kelly Wow Pratishtha koreen. Tari dharabahi kotae British Council ebong Wow Foundation er uddoge prati bachor Bangladesh e ehi uddshabti pali to hoya aash chhe. Kintu korona puristhitir karone gato bachor er moto ebaro ehi uddshabti palon korte hoche virtually. Wow ashole hoche nari der uddshab. প্রতি বছর সারা বিশ্বে নারীরা যে সকল প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন সে বিষয়ে তারা খোলামেলা আলোচনা করতে পারেন এই প্ল্যাটফর্মে এবারে ওয়াও ভার্চুয়াল বাংলাদেশ ডিজিটাল মাধ্যমে আয়োজিত হতে যাচ্ছে এবং আয়োজনে রয়েছে ব্রিটিশ কাউন্সিল সিসিডি বাংলাদেশ এবং মঙ্গলদীপ ফাউন্ডেশন এবারে মূল থিম হচ্ছে সেলিব্রেটিং দা ইনডমিটেবল অর্থাৎ দুর্জয় প্রাণের আনন্দে তারই অংশ হিসেবে থাকছে নারী শিল্পীদের অসাধারণ সব পারফরম্যান্স যা আমরা ভাগ করেছি তিনটি আলাদা আলাদা সেগমেন্টে প্রথমেই থাকছে পপ আপ পারফরম্যান্স সেগমেন্ট এখানে আমরা দেখব আমাদের দেশের জনপ্রিয় এবং এই প্রজন্মের সেরা মঞ্চ অভিনেতা কণ্ঠশিল্পী এবং নৃত্যশিল্পীদের অসাধারণ পরিবেশনা দ্বিতীয় সেগমেন্টটি হচ্ছে ওয়াও বাইটস যেখানে আমরা শুনব সফল নারীদের বাধা পেরিয়ে আসার সাহসী সেই গল্পগুলো এবং আমাদের তৃতীয় এবং সর্বশেষ সেগমেন্টটি হচ্ছে ওয়াও ওয়ান অন ওয়ান এই সেগমেন্টটি যেখানে আমরা সে সকল নারীদের গল্প শুনব যারা তাদের মেধা এবং মনন কাজে লাগিয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন সাংস্কৃতিক অঙ্গন এবং সেই সাথে প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও প্রথমেই আমরা শুনব ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের হেড অফ আর্টস নাহিন ইদ্রিসের বক্তব্য চলুন শুনে আসা যায় শ্রোতা ওয়াও ভার্চুয়াল বাংলাদেশের সরাসরি মূল আয়োজনে এখন আমরা চলে যেতে চাই একটি অসাধারণ নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে নৃত্য পরিবেশন করবেন এই প্রজন্মের প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পী উম্মে হাবিবা যিনি ভরতনাট্যম এবং লোকজ নৃত্যের পাশাপাশি স্ট্রিট ডান্সার হিসেবেও সুপরিচিতি লাভ করেছেন চলুন দেখে আসা যাক ওয়াও পারফরম্যান্স সেগমেন্টের এই আয়োজনটি
অসাধারণ একটা পারফরম্যান্স এই পারফরম্যান্সটা উৎসবের অনেক গুড়ে তাই না এখন আমরা শুনবো সফল নারীদের অনুপ্রেরণামূলক গল্প প্রথমেই যা কথা বলছি বাংলাদেশের সাবেক দ্রুততম মানবী যার নাম শিরিন আক্তার সাতক্ষীর আর এই তরুণী টানা বারো বার বাংলাদেশের দ্রুততম মানবী হয়ে প্রমাণ করেছেন যে দুর্বার গতিতে ছুটে চলাই তার একমাত্র লক্ষ্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার সাফল্যের ঝুলিও কিন্তু বেশ বড় দু হাজার ষোলো সালের এস এ গেমসে একশো মিটার এবং চারশো মিটার স্প্রিন্টে তিনি জয় করেছেন দুটি ব্রোঞ্জ পদক চলুন শুনে আসা যাক তার ছুটে চলার গল্পটি আমি শিরিন আক্তার সাতক্ষীরা জেলার দহকলা গ্রামে আমার জন্ম আমার বাবা একজন কৃষক মা গৃহিণী আমার বড় বোন সংসার সামলাচ্ছেন আমি মেয়ে জহকলা গ্রামে আমার জন্ম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছেন আমি প্রাইমারি স্কুলে আমার দহ আমার বড় বোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতাগুলো আমার সেখানে পার্টিসিপেট করতাম এবং প্রথম স্থান অধিকার করতাম স্কুলে আমার দহকলা সরকার যখন আমি বাবা মায়ের হাতের মার খাওয়ার ভয়ে একটু দৌড় দিতাম কিংবা হচ্ছে শুরুটা এভাবেই ছিল মার যাকে না খেতে হয় তার জন্য কত স্পিডে সেখান থেকে সরে যাওয়া যায় কিংবা দৌড়ে পালানো যায় সেখান থেকে শুরু হয় আমার এই দৌড়ে প্রতি ভালোবাসা না খেতে হয় তার জন্য কত স্পিডে সেখান থেকে সরে যায় সেখান থেকে শুরু হয় আমার এই দৌড়ের প্রতি ভালোবাসা কিন্তু আলটিমেট আমার এখানে ভর্তি হওয়া আস্তে ছিল না এক পর্যায়ে কারণ আমার বাবা একজন শিশুর ওইভাবে আমাকে সাপোর্ট করতে পারবেন না কিন্তু এরকম একটা ভয় হয়তো বা তাদের ছিলেন তো সেক্ষেত্রে যখন বিকেএসপিতে আমার আব্বু আসলেন এবং এনভারনমেন্টটা দেখলেন অনেক বেশি পছন্দ হয়ে যায় সেদিন যদি আমার বাবার এই এনভারনমেন্টটা পছন্দ না হতো হয়তো বা আজকে আমি এখানে ভর্তি হতে পারতাম না অনেক বেশি পছন্দ হয়ে পারতাম না আমি দুই হাজার সালে এসএসসি এখান থেকে পাশ করে এখানে ভর্তি হতে চোদ্দো সালে আমি ইন্টার পাস করে পারতাম বের হতে পারি না এবং দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সেশনে আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাই সেখানে ভর্তি হই এবং ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে আমি পড়ালেখা করেছি আঠারো সালে অনার্স কমপ্লিট করেছি মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি দুই হাজার উনিশ সালে দুই হাজার ষোলো সালে রিও অলিম্পিক বের হতে পারি দেশের পতাকাটি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পেরেছি আমি সাউথ এশিয়ান গেমসে দুটো ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছিলাম প্রথমেই বাধা ছিল যে আমাকে খেলাধুলা করা যাবে না আমাকে পড়াশোনা করতে হবে এবং আমাকে আমার যারা গুরুজন রয়েছেন তাদের মতো করেই আমার জীবন চালাতে হবে তো ওখান থেকেই শুরু হয় আমার পথ চালার যে বাধাগুলো ছোট ছোট করে স্টার্ট হয় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা এখনও ক্লাস নাইন টেনে উঠলে আমাদের বাচ্চাদেরকে বিয়ে দেওয়ার যে একটা প্রথা সেটা এখনও অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় চালু রয়েছে এই একই পথের পথিকি হয়ে যেতাম যদি এই রাস্তাটা আমি বেছে না অনেক ক্ষেত্রে অনেক মায়েদের একটা চিন্তা থাকে এই একই মেয়ে বড় হচ্ছে কীভাবে বিয়ে দিব কালো মেয়ে এখনো আসলে ছোট ছোট জিনিসগুলো তখন উঠে আসে এটা তো একটা পার্ট গেল আর পথে আপনি আপনার ড্রেস আপ নিয়েও একটু সমস্যা হবে একটা যেহেতু জিনিসগুলো তখন উঠে আসার ক্ষেত্রে একটা পার্ট গেল আর আমি প্রতিদিন আপনার ড্রেস থেকে পাঁচ ঘন্টা ট্রেনিং করি প্রথমে ট্রেনিং এর শুরুতে ওয়ার্ম আপ থাকে প্রথমেই আপনার ড্রেস আপ খুব ভালো ওকে পাঁচ ঘন্টা ট্রেনিং অ্যাথলেটের জন্য তারপরে এই যখন যে কাজটা হয় তো ওয়ে ট্রেনিং ওয়ার্ম আপ থাকে প্রথমে শুরু করি ওয়ার্ম আপটা খুব ভালো ওয়ার্ম আপ প্রয়োজন একজন অ্যাথলেটের জন্য জিনিসগুলো বেল্ট এগুলো কে ক্যারি করি ওয়ে ট্রেনিং থাকে ওয়ে ট্রেনিং করে শুরু করি আমি ভালো ওয়ার্ম আপ প্রয়োজন খুব মাস কোলা হ্যান্ড পরে যে কুল ডাউন আপ প্রয়োজন জিনিসগুলো সেটি আমাকে আমার ক্যারি নির্দেশনা দেন সেভাবেই আমি আমার কুল ডাউন আমি আমার এর পাশাপাশি আমি দমের কাজটা করি রেগুলার এবং আমার মেডিটেশনটা প্রতিনিয়ত করতে থাকি মেন্টালি হেলথটাকে খুব ভালো রাখার জন্য আমি দমের ভালো বই পড়ি আমি রেগুলার এবং আমার মেডিটেশন বন্ধুদের সাথে কথা বলি পদক বিজয়ের আগে শিরিন আক্তার সাধারণ ছিল যখন সে একজন অলিম্পিয়ান অ্যাথলেট হয়ে ওঠে তখন নিশ্চয়ই অনেক গর্বে থাকি কারণ তিনি দেশের দরবারে তখন সে একজন অলিম্পিয়ান পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে তখন এক অনারণ উচ্চতায় সেহেতু গর্বের সাথে সবাই খুব ভালো একজন অলিম্পিয়ানটা আশা নিয়ে আমার সাথে কিনা আমাকে নিয়ে গর্ব করে ভালো লাগা কাজ করে অনুভূতিটা একটি অনেক অসাধারণ কোনো অর্জনই আসলে আমার কাছে ছোট না সব অর্জনই আমার কাছে অনেক বড় আর যেগুলো ব্যর্থ হয়েছে সেগুলোও আমার কাছে অর্জন সেখান থেকেও আমি অনেক কিছু শিখতে চেষ্টা করেছি তবে এটা বলতে পারি দেশকে রিপ্রেজেন্ট করা এবং অলিম্পিকে দেশের পতাকাটি বিশ্বের দরবারে আমি তুলে ধরতে পেরেছি এটাই সব থেকে বড় অর্জন বলে আমি মনে করি আমি স্বপ্ন দেখি আমার নিজেকে নিয়ে আমার যে টাইমিংগুলো রয়েছে বাংলাদেশের রেকর্ড টাইমিং সে টাইমিংগুলোকে আমি আবার নতুন জাতীয় রেকর্ড করতে চাই এস এ গেমসে দেশকে স্বর্ণপদক উপহার দিতে চাই এটি আমার লক্ষ্য 
এটি আমার মন এবং মস্তিষ্কে নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের অনেক বেশি চাওয়া এবং চেষ্টা করেছি আমাদের যতটুকু দেওয়ার কাছে আমি আমার অনেক দিক থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি পাওয়ার যা আমরা চেষ্টা নতুন প্রজন্মের কাছে এটাই চাওয়ার এটাই বলার একজন অ্যাথলেট যদি হতে হয় সবার আগে আমরা চেষ্টা নিজেকে ভালোবাসতে হবে নিজেকে নারীরা যখন সবার আগে নিজে পেরিয়ে এগিয়ে যায় তখন একজন নারী হিসেবে সত্যি অনেক বেশি গর্ববোধ করি প্রিয় দর্শক ওয়াও পারফরম্যান্স সেগমেন্টে এখন আমরা শুনবো একটি লোকসঙ্গীত মাউ সম্রাট শাহ আব্দুল করিমের লেখা এবং সুর করা সঙ্গীতটা আমাদের সামনে পরিবেশন করবেন আমাদের সবার প্রিয় প্রবীণ লোকসঙ্গীত শিল্পী সুষমা দাস লোকসঙ্গীতে অসামান্য অবদানের জন্য দু হাজার সালে তিনি একুশে পদকে ভূষিত হন চলুন এই গুণী শিল্পীর অসাধারণ পরিবেশনাটা দেখে আসি
সত্যি অসাধারণ একটি পারফরম্যান্স এই পারফরম্যান্সের জন্য গুণী সংগীত শিল্পী এবং সেই সাথে তার পুরো দলকে জানাই অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা দর্শক এখন আমরা চলে যাচ্ছি ওয়াও ওয়ান অন ওয়ান এই সেগমেন্টটিতে যেখানে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে দুইজন সফল নারীর সাফল্য গাথার গল্প আমরা শুনব তাদের একজন এসাই ইউসুফ চলচ্চিত্র প্রযোজক দু সালে তার প্রযোজিত প্রথম সিনেমা গেরিলা জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে নির্বাচিত হয় অন্যজন হচ্ছেন জেনিসিলি ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত এই নাগরিক গ্রেয়াই কোম্পানির সিইও এবং আর্টিস্টিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন দুই হাজার সালে লন্ডনে প্যারা অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সহ সৃজনশীল পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন তিনি চলুন শুনে আসা যাক এই দুই গুণী শিল্পীর সাফল্য গাথা গল্প সাফল্য গাথার 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 গল্প
we can surround our children with music and art and dance and poetry and like Jenny said, local theater, it will definitely, definitely, like our, our generations to come, they will definitely flourish. Mm. And it's important. It's important to hold on to the arts of the country in order to maintain the culture and the traditions. It's very important. So actually, it's about we, we are in positions to give people opportunities. Yes. And we support that opportunity and then we have to continue to nurture and develop and let them take over the world. Yeah. And then the other opportunity you need to sort out is me coming back to Bangladesh to see you all. Yes, absolutely. Oh, that's what to do. <laughs> absolutely, um, absolutely. Let me start it was so my... nice and lovely to to see you after so long, you know, and to see um, and thank you so much, Ali and Jude, for helping us today, you know, to have a conversation. Um, and yeah, I mean, normally when it's me and Jenny together, I do my best. But when you, when you are here, it, it is so much easier. <laughs> and thank you, Jenny. Thank you for your time today. And thank you to British Council and the WOW Festival for bringing us all together. Yes, thank you for this opportunity and thank you, wow. स्वाभाविकरण संरक्षण कर शुरी আর বাবার বাড়ির থেকে আমার এই বাড়ি সবজি এনে খেতে তো আমার বাবার ইচ্ছে ছিল ছোট বিটি কিন্তু সবজি এনে যখন খাতাম আমি বলতাম যে আমার শ্বশুরের বলতো যে বাবা আমাদের তো কিছু সবজি লাগালি তো হয় আমাদের বাজার থেকে কিনে খেতে আই কেন এই ভাবে আস্তে আস্তে সবজি একের পর এক লাগাতি আজকে বেগুন ঢেঁড়াল বরবটি উচ্ছে লাগাতি লাগাতি সবার আগ্রহ এসে গেল আমরা তখন সবজি বাড়াতে থাকলাম আর ধানের চেয়ে আমরা লাভবান হলাম সবজিতে তারপরে আমরা সবজিতে এগিয়ে গেলাম এই সময়টা প্রথম জীবনে পার করতে আমার কষ্ট হয়ে গেছে তবে এই কষ্টের পাশে আমার এক সময় বার্ষিক হলে একটা এনজিও আমার পাশে দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে ওরা আমার এই যে সাপোর্ট দিয়ে আমার মনের উদ্যোগ তারা মনে করো গবেষণা প্রতিষ্ঠান বার্ষিক হলে একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক বড় একটা উদ্যোগ বাড়াই দিয়েছে আর আমি যেটুকু কাজ করতাম তা নিয়ে যাতে পেরেছে যার ফলে আমার শ্বশুর বাড়ির থেকে বাধা নেই বাবার বাড়ির থেকে বাধা নেই এই কাজ করতে সবচেয়ে সাহায্য করেছে আমার স্বামী আর তার পাশে ছেলে আছে এরা আমার সাহায্য করে বেশি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পুরস্কার নিলাম শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পুরস্কার নিলাম এই যে মন্ত্রীর পাশে গেছি অনেক বড় বড় পুরস্কার নিলাম এরপরে আমি আর কি অর্জন করব সামনে তো বড় বাধা তো আমার এই যে ঝড় বন্যা যেমন আইলা আছে এসে আমাদের কৃষি থেকে কোনো গাছ বাড়িতে রাখিনি তারপরে আপন এসে বুলবুলি এই এসে এইবার যে বন্যে মারিয়েছে আমরা সব চাষিরা মার গিয়েছি আমাদের লাগানো ফল গাছ লাগানো ঔষধি গাছ লাগানো বিভিন্ন গাছ সব তো আমাদের কাছে তো হারিয়ে গেছে আমি যখন মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেয় তখন উঠন বৈঠক করি আমরা এক জায়গায় বসে মাসিক মিটিং করে ওখানে আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন আলোচনা করি হাঁস মুরগি গরু ছাগল আপনার সবজি বীজ নিয়ে আলোচনা করি আর যখন পুরুষদের মাধ্যমে করি তখন দেখা যাচ্ছে কোনো এনজিও আমাকে হয়তো আহ্বান করে যে ওই জায়গায় আমাদের একটা ট্রেনিং করাই দিতে হবে 
সেখানে আমার বাড়িতে ট্রেনার হিসেবে ওরা উঠাই নিয়ে যায় যাই নারী পুরুষ সবাই মিলে ওখানে ট্রেনিং হয় হ্যাঁ মজার কিছু আছে যে আমরা এক্ষুনি আজকে সাথে দিদির বাড়ি দেখতে যাব মানে এমন কি সবাই উঠে বলে দিদির বাড়ি আমরা এখনই যাব দেখা যাচ্ছে যে ভ্যানে পরে দিদির বাড়ি দেখতে আসে আমার বাড়ি এসে আমার মতন বাড়ি আরও তৈরি হয়েছে বাইরে দিদির বাড়ি যা আছে সেগুলো দিদি দিয়ে দিতে হবে আমি তখন দেখা যাচ্ছে যে আমার বাড়ি কিছু বীজ কিছু চারা কিছু ওষুধি চারা দিয়ে দিছি তারা আমার মতন বাড়ি তৈরি করেছে এই বীজগুলো সংরক্ষণ যখন আমি করি আমার বাসায় বীজ সবসময় পাকানোর চেষ্টা করি রাখা যাবে কিভাবে কাঁচের বয়ন ভর্তি করে রাখব বীজগুলো ভালোভাবে ফল পাকাবো তাই কাটে শুকাইয়ে সেই বীজ রাখব রেখে আমরা অন্য অন্য গ্রামে দেওয়া যেগুলো আমার কাছে না থাকে সেগুলো আমরা ছাইটি যারা আছে তাদের কাছে আমি বলি এইটা যে আমার কাছে আছে নিয়ে যাও আর তোমার কাছে আছে আমার দিয়ে যাও তাহলে ওই বীজটা আমরা বিনিময় করি বীজটা হারাবে সংগঠনের যেন চির জিনিস যেন বীজ ব্যাংক তৈরি থাকে আমি না থাকলে আমার মতন যেন আরও দুজন তৈরি হয় তারা যেন বীজ ব্যাংক তৈরি করে রাখতে পারে বীজ যেন না হারায় আমরা বন্যা প্লাবন ঝড়ে সবসময় পড়ি দুর্যোগের মোকাবেলা করে আমরা টিকে আসি কিষানি তা আমরা যেন বারবার বাসার থেকে বীজ নিয়ে আমরা রোপণ করতে পারি আমাদের কাছ থেকে যেন না হারায় আমরা বীজ ভান্ডার ব্যাংক যেন তৈরি করে রাখতে পারি এই বীজগুলো সংরক্ষণ করার দরকার আছে দেখেন যে গাছের গুণাগুণ কি এই গাছের গুণাগুণ যেমন একটা পেয়ারা গাছে আমাদের ফল দেশে ফলে আমরা ভিটামিন বলি এরপরে যদি এই গাছের জালি পাতা চিবি যদি খাওয়া যায় আমাদের পেটের সমস্যা ভালো হবে আজকে হাত পা কেটে গেলে যদি আমরা ডাক্তারের কাছে যাই তা ডাক্তারের কাছে অ্যান্টিবায়োটিকের আগে আমি বাসে বসে রক্ত বন্ধ করতে পারি যে একটা পাথর কুচির পাতা যদি বাইটি আমি কাটা জায়গায় লাগিয়ে দেয় অ্যান্টিবায়োটিকের আগে আমার কাজ করবে তাহলে তুলসীর পাতা আমি যদি তুলে তুলসীর পাতা মধু খাবি দেয় বাচ্চাদের সর্দি কাশি আমার কমে যাচ্ছে তাহলে এই গাছগুলো আমার ওষুধ গাছে ব্যবহার করতে পারতেছি যে দুপুরে থান কুনি শাক আজকে আমার শাক ডায়রি যা পাতলা পাই কেন হলে আমি থান কুনি শাকের পাতা বেটে খাচ্ছি এই নারীরাই আমাদের সমাজের মাইল ফলক এবং তারাই আমাদেরকে সাহায্য করবে আমাদের সমাজে অবহেলিত নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আমি মাইমুনা ফের দোস মামা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি তবে এখানেই শেষ না আগামী কাল আমরা ওয়াও ভার্চুয়াল বাংলাদেশের সেকেন্ড পর্বটি নিয়ে আবার হাজির হয়ে যাব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং সেই সাথে করোনা প্রতিরোধে যেই যেই সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার তা অবশ্যই করবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ ওয়াও ভার্চুয়াল বাংলাদেশের সাথে থাকার জন্য আমাদের সাথে পুরো অনুষ্ঠানটি উপভোগ করার জন্য Wow Virtual Bangladesh 2022 organized by British Council, CCD Bangladesh and Mongol Deep Foundation.